বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম আসসালামু আলাইকুম আমি সেলিম মাহমুদ সজীব বিবিএ টিচিং হোম করতে আয়োজিত বিবিএ অ্যাকাউন্টিং সলিউশন ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আমাদের আজকের টিউটোরিয়ালের বিষয় বিবি অনার্স তৃতীয় বর্ষ এবং বিবি অনার্স চতুর্থ বর্ষের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের পাঠ্য বিষয় ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট ইন ইংলিশ বইয়ের চ্যাপ্টার সেভেন ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট নিয়ে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট চ্যাপ্টারের আজকে আমাদের পঞ্চম ক্লাস বিগত ক্লাসে আমরা তিনটি ম্যাথড নিয়ে আলোচনা করেছি আজকের ক্লাসে আমরা সর্বশেষ যে ম্যাথডটি রয়েছে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্ট কীভাবে করতে সেটি দেখে নেব চলো তাহলে আজকের ক্লাসটি শুরু করা যাক প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা স্ক্রিনে একটি কোশ্চেন দেখতে পাচ্ছ আমরা কোশ্চেনটি ভালো করে পড়ে এবং বুঝে নেই প্রিপেয়ার এ কলাম নার স্টেটমেন্ট টু ডিটারমাইন দ্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্ট ফ্রম দ্য ফলোইং ইনফরমেশন নিম্নমুক্ত যে তথ্যগুলো দেওয়া আছে এই তথ্যগুলোর আলোকে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্ট করতে হবে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্ট কিভাবে করতে হয় আমরা কিন্তু ক্লাস ওয়ানে এর ফরমেট সম্পর্কে ধারণা নিয়েছি প্রশ্নপত্রের নিচে যে ইনফরমেশনগুলো দেওয়া আছে এগুলো আমরা দেখে নিই এক নম্বর রয়েছে এক্সপেক্টেড সেলস সাত হাজার আটশো ইউনিট পার অ্যানাম বছরে অ্যানাওয়াল প্রোডাকশন ইউনিট অথবা সেলসের পরিমাণ দেওয়া আছে সাত হাজার আটশো ইউনিট অ্যানালাইসিস অফ সেলিং প্রাইস পার ইউনিট সেলিং প্রাইস পার ইউনিট এখানে দেওয়া আছে বিশ টাকা পণ্যগুলো উৎপাদন করতে র ম্যাটেরিয়ালস লাগছে আমাদের প্রতি ইউনিটে সাত টাকা লেবার খরচ আছে প্রতি ইউনিটে পাঁচ টাকা এক্সপেন্স বলতে এখানে বোঝাচ্ছে ওভারহেড এক্সপেন্স প্রতি ইউনিটে আমাদের খরচ হয় চার টাকা এখানে আমাদের ম্যাটেরিয়ালস লেবার এবং ওভারহেড এক্সপেন্স সব কিছু মিলিয়ে টোটাল খরচ হয় আমাদের প্রতি ইউনিটে ষোলো টাকা এই ষোলো টাকার সাথে প্লাস করি হচ্ছে আমরা প্রফিট চার টাকা এবং সেল করি বিশ টাকায় তিন নম্বর যে ইনফরমেশনটা রয়েছে র ম্যাটেরিয়াল ইন স্টোর কাঁচামালকে গুদামে স্টোর করে রাখা হয় চার সপ্তাহ চার নম্বর রয়েছে এই কাঁচামালগুলোকে প্রসেসিং করতে আমাদের সময় লাগে টু উইকস ফিনিশ গুডস ইন স্টোর তৈরি পণ্যগুলো স্টোরে গুদামজাত করা হয় দুই সপ্তাহ ক্রেডিট অ্যালাউড টু ডেপটার্স দেনাদারকে আমরা টাকা পরিশোধ করার জন্য সময় দিই চার সপ্তাহ অ্যান্ড ক্রেডিট অ্যালাউড বাই ক্রেডিটার্স পাওনাদারকে আমরা টাকা পরিশোধ করি দুই সপ্তাহ পরে আট নম্বর রয়েছে লেগ ইন পেমেন্ট অফ ওয়েজেস অ্যান্ড এক্সপেন্স বলতে ওভারহেড এক্সপেন্স ওয়েজেস এবং ওভারহেড এক্সপেন্সের যে খরচটা এটা আমরা পরিশোধ করি দুই সপ্তাহ পর পর নয় নম্বর রয়েছে প্রোডাকশন ইন ক্যারিটন ইভেন্টলি ডিউরিং দ্য ইয়ার অ্যান্ড ওয়েজেস এক্সপেন্স অ্যাকোয়ার ইন সেম ওয়ে এখানে বলছে উৎপাদন বা প্রোডাকশন যে সাত ইউনিট এটা ক্যারি করে চলমান বছরে এবং ওয়েজেস এবং এক্সপেন্স অ্যাকোয়ার ইন দ্য সেম ওয়ে অপর দিকে যে ওয়েজেস এবং লেবারটা দেওয়া আছে টু উইকস তাহলে দুই সপ্তাহ এখানে ডিলে ধরা হয় দশ নম্বরে বলছে অ্যাট টেন পারসেন্ট অফ নিট ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ফর কন্টেনজেন্সি কন্টেনজেন্সি অথবা মার্জিনের কথা বলা হয়েছে এখানে টেন পারসেন্ট এই হচ্ছে আমাদের কোর্সের এবার আমরা দেখব যে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্টের যে স্ট্রাকচার রয়েছে ওই স্ট্রাকচার অনুযায়ী অঙ্কগুলো কিভাবে সমাধান করতে হয় চলো তাহলে আমরা সরাসরি অঙ্কে চলে যাই শুরু তো আমাদের একটি ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের ছক কেটে নিতে হবে ছকের ওপর আমরা লিখব ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্ট একটি পার্টিকুলার্সের ঘর থাকবে এর পাশে থাকবে একটি ক্যালকুলেশনের ঘর এবং টাকা ক্যালকুলেশনের ঘরটাতে আমরা ক্যালকুলেশন করার যে ফর্মুলাটা রয়েছে সেটি লিখে দেব এপিইউ অ্যানাওয়াল প্রোডাকশন ইউনিট পিইউসি পার ইউনিট কস্ট এবং সিপি কনভার্সন পিরিয়ড ভাগ আমরা ফর্মেটে দিয়েছিলাম বায়ান্ন বারো এবং হচ্ছে তিনশো ষাট যেহেতু এই অঙ্কে আমাদের প্রত্যেকটা উইকস দেওয়া আছে যেমন র ম্যাটেরিয়াল স্টোরে রাখে চার সপ্তাহ প্রসেসিং টাইম হচ্ছে টু উইকস অর্থাৎ সবগুলো ডাটা আমাদের উইকসে দেওয়া আছে তাই আজকের অঙ্কটা আমরা বায়ান্ন সপ্তাহ এক বছর এটা ধরে অঙ্ক করব। এরপরে যে রুলস আমাদের ছিল সেটি হচ্ছে নেটওয়ার্কিং ক্যাপিটাল আগে বের করে নিতে হয় নেটওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বের করার সূত্র হচ্ছে কারেন্ট অ্যাসেটস থেকে কারেন্ট লাইবিলিটিস মাইনাস করা তাই আগে আমরা কারেন্ট অ্যাসেটসগুলো যোগ করে নেব এরপর আবার কারেন্ট লাইবিলিটিসগুলো যোগ করে অ্যাসেটস থেকে মাইনাস করে দেব তাই আমরা পার্টিকুলার্সের ঘরে শুরুতে লিখব কারেন্ট অ্যাসেটস 
कारेंट टैक्सर से की की आईटेम जाए ये गुलो किन्तु हमरा फॉर्मेटे लिखी दिए चिलाम तो फॉर्मेट उन्हु जाए एक नंबर जे आईटेम टा नीते हों सिटियों से कैश इन हैंड आम्रा आज के जी क्वेश्चन टेक तो आगे पूरे निलम ए क्वेश्चन टा ते कोनो कैश इन हैंड दावा नहीं तो एक है ना हमारे टाकर घरे नील लिखते होंगे दूसरी � तो हमरा प्रथम एक है नेक्टी दाग दिए नीलम एक है ने देखी एपीयू एनाल प्रोडक्शन निम्ने 7800 इटे किंतु प्रस्तुत करते दवा से इर प्रोसेस पार यूनिट कॉस्ट रॉ मटेरियल से एक यूनिटे कॉस्ट होते सात टका प्रश्न ही दवा से शूटर बायनो निचे भाग एक है ने गुणन होते सीपी कॉन्वर्शन पीरियड हमरा जो दी तीन चार शब्द होता है लेकिन हमारे फोर वीक्स फोर दे गुन करते होंगे ये पूजित हम लोग कैलकुलेशन करी ताले टाका पच्ची चार हजार दूसरों टका रॉ मटेरियल से पौरे नहीं तो है वर्किंग प्रोसेस ये वर्किंग प्रोसेस टा किंतु कुबी गुरुत्वपूर्ण अंकित जोनो हम लोग गोतो क्लासेस शिक्षे चिलाम जो वर्किंग प्रोसेस स एवं लेबर नहीं तो है 50 परसेंट एवं ओवरहेड नहीं तो है 50 परसेंट ये बार अच्छी हम रखी भावे नहीं बो तो प्रथम अच्छी रॉ मटेरियल्स के क्षेत्र ऊपर ए फॉर्मेट दवा से शूटर ये पीयू एनाल प्रोडक्शन यूनिट तो 7800 गुनों रॉ मटेरियल्स के क्षेत्र पार यूनिट चिलो 60 का गुनों होते कॉन्वर्शन पीर भाग होते हैं बायनो एक है ना हंड्रेड परसेंट हमरा चाहिए एक है ना एक्स परसेंट गुनों दीते हो पारी ना दीते पारी कारण एक्स परसेंट दिले हो ए टक आज भी एक्स परसेंट जो दे ना दे ताओ ए टक आज भी तो एक है ना एक्स परसेंट ना दिले हो चल बे तो हमरा कैलकुलेशन को ले टक आप आओ दूसरा ज गुणन टू प्रसेसिंग टाइम तो सब टू जेहतु प्रश्न पत्र देव आ प्रसेसिंग टाइम टू भाग हे बन योटो क्योंकुलेशन कर लेंट आ पंद्रश टाक पंद्रह टाक हमारे पुरो एक बचर एखे लेबर जेहतु फिफ्टी पार्सेंट नीते हैं तो पंद्रह टाका के आर जो फिफ्टी पार्सेंट कर दी तो अमाउंट चले आसें सतशो पंचाश टाक एक भाव जो हमें ओभारहेड करब एपीईव प्रोडक्शन यूनिट सत हज़ार आठशो ओभारहेडर पर यूनिट प्रश्न देव आ चार टा गुणन प्रसेसिंग टाइम हो टू भाग हे बन जेहतु रुल्स हे ओारहेड फिफ्टी पार्सेंट तो गुणन फिफ्टी पार्सेंट तो अमाउंट चले आस छो टा वार्किंग प्रसेस नवर पर चार नम्बर जो आइटेम से फिनिश गुड्स फिनिश गुड्स हमें ये फर्मुल अनुजय बसा एपीयू प्रोडक्शन यूनिट हे सत हज़ार आठशो गुणन षोलो टाक पर यूनिट कस ये क्योंकि प्रश्न कखई देवा थकबे ना फिनिश गुड्सर पर यूनिट धरते हैं रॉ मटेरियल साथ ही लेबर एवं ओवरहेड जो अर्थात कॉस्ट पर यूनिट जेटा वोटाई हो फिनिश गुड्स टाक फिनिश गुड्स पर यूनिट धरब मैटरियल सात टाक लेबर पाँच टाक ओभारहेडर हो चार टाक ये टोटाल जो कर ले यूनिट षोलो टाक कस्ट पर यूनिट तेल भाग हे बन एट सूत्र फिनिश गुड्सर टाइम इन स्टोर देवा आ टू एक्स तेलने कन्भार्शन पिरियड है दुई तेल दुई दिए जो गुण करी और पूरा क्योंकुलेशन करी तो हमारे फिनिश गुड्सर रेजल्ट हे चार हज़ार आठशो टाक फिनिश गुड्सर पर रुल्स अनुजाई नीते हैं हमारे अकाउंट रिसिवेबल अकाउंट रिसिवेबल क्षेत्र सेम एक ही भाव क्योंकुलेशन सत हज़ार आठशो हे एपीयू गुणन पर इूनीट षोलो टाक एखे एक रुल्स रही है से हे फिनिश गुड्सर पर इूनीट जो अकाउंट रिसिवेबल पर इूनीट तई है जदि अंके कोपारेटिंग एक्सपेन्स जब सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ये धरण जदि को खरच ना थे से ही क्षेत्र में फिनिश गुड्स पर यूनिट और अकाउंट रिसिवेबल पर यूनिट एक ही समान है और जो सेलिंग एक्सपेन्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात कोपारेटिंग एक्सपेन्स थे तब फिनिश गुड्स पर यूनिटर सबसे जो हुए ये अकाउंट रिसिवेबल पर यूनिट है इरपर आसी सूत्र भाग बयान्न ए कन्भार्शन पिरियड अकाउंट रिसिवेबल कथा बला आज क्रेडिट अलाउड टू डेप्टर्स छः नम्बर इनफरमेशने फोर उक्स देवे तो लेखे फोर दिए गुण करबले रेजल्ट पे जा नज़ार छो टा 
এরপর আমাদের আরেকটা রুলস ছিল অ্যাডভান্স যদি থাকে কোনো খরচের তবে সেটা অঙ্কে নিতে হবে তবে এই অঙ্কে কোনো খরচের অগ্রিম দেওয়া নাই তাই এখানে আর কোনো আইটেম নাই এবার আমরা এই টোটাল কারেন্ট অ্যাসেটসের যত আইটেম আছে সবগুলো যোগ করব সবগুলো যোগ করলে আমরা এখানে একটা অ্যামাউন্ট পাচ্ছি বাইশ হাজার পঞ্চাশ টাকা এটা আমরা এ নাম্বার দিয়ে লিখব টোটাল কারেন্ট অ্যাসেটস এই টোটাল কারেন্ট অ্যাসেটস থেকে কিন্তু আবার কারেন্ট লাইবিলিটিস ম্যানেজ করতে হবে তাই এখন আমরা কারেন্ট লাইবিলিটিসের টোটাল যোগফলটা বের করে নেব আমরা নিচে লিখব কারেন্ট লাইবিলিটিস কারেন্ট লাইবিলিটিস দিয়ে এক নাম্বারে লিখব অ্যাকাউন্টস পেয়েবল তো অ্যাকাউন্টস পেয়েবল উপরের ফর্মেট অনুযায়ী এপিউ সাত হাজার আটশো অ্যাকাউন্টস পেয়েবল সৃষ্টি হয় কাঁচামাল ক্রয়ের ফলে তাই কাঁচামাল ক্রয়ের যে কাঁচামালের পার ইউনিট র মেটেরিয়াল ষাট টাকা অ্যাকাউন্টস পেয়েবলও সবসময় এই র মেটেরিয়ালস অনুযায়ী এই ষাট টাকাই বসবে সব অঙ্কে ভাগ হচ্ছে সূত্রের বায়ান্ন গুণন কনভার্সন পিরিয়ড আমাদের সাত নম্বর সমন্বয়ে দেওয়া আছে ক্রেডিট অ্যালাউড বাই ক্রেডিটরস টু উইকস তাহলে কনভার্সন পিরিয়ড হচ্ছে টু এখানে টু দিয়ে গুণ করলে ক্যালকুলেশন করলে আমরা অ্যামাউন্ট পাচ্ছি দুই হাজার একশো টাকা দুই নম্বর নিতে হয় ওয়েজেস এবং ওভারহেডের যে বকেয়া থাকে সেগুলো তাহলে ওয়েজেসের আমাদের বকেয়া বলা আছে আট নম্বর সমন্বয়ে লেগ ইন পেমেন্ট অফ ওয়েজেস অ্যান্ড ওভারহেড টু উইকস তাহলে আমরা শুরুতে নিয়ে নিচ্ছি লেগ ইন পেমেন্ট অফ ওয়েজেস এপিউ সাত হাজার আটশো ওয়েজেস বা লেবারের পার ইউনিট দেওয়া আছে পাঁচ গুণন হচ্ছে কনভার্সন পিরিয়ড টু উইকস বলা আছে ভাগ বায়ান্ন ক্যালকুলেশন করলে এক হাজার পাঁচশো একইভাবে লেগ ইন পেমেন্ট অফ ওভারহেড এপিউ সাত হাজার আটশো ওভারহেডের পার ইউনিট হচ্ছে চার টাকা গুণন কনভার্সন পিরিয়ড টু উইকস ভাগ হচ্ছে সূত্রের বায়ান্ন ক্যালকুলেশন করলে এক হাজার দুইশো এরপর আমাদের আরেকটা আইটেম দেয় সেটি হচ্ছে যদি কোনো আয়ের অগ্রিম থাকে অ্যাডভান্স থাকে কিন্তু আজকের অঙ্কে সেরকম কোনো আইটেম নাই তাই এই ক্ষেত্রে আমাদের এই তিনটি আইটেম নিলেই কিন্তু কারেন্ট লাইবিলিটিস শেষ হয়ে যাচ্ছে এবার আমরা এই তিনটি আইটেম যোগ করব যোগফল পাচ্ছি আমরা চার হাজার আটশো টাকা এটার নাম লিখে দেবো আমরা বি নাম্বার দিয়ে টোটাল কারেন্ট লাইবিলিটিস এখন কিন্তু আমরা খুব সহজে নিট ওয়ার্কিং ক্যাপিটালটা বের করতে পারি এ মাইনাস বি করে তাহলে এ হচ্ছে এইখানে বাইশ হাজার পঞ্চাশ টাকা এবং বি বের করলাম আমরা চার হাজার আটশো টাকা এই বাইশ হাজার পঞ্চাশ থেকে চার হাজার আটশো অর্থাৎ এ থেকে বি মাইনাস করলে আমরা যে রেজাল্ট পাচ্ছি এইটাই হচ্ছে নিট ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সতেরো হাজার দুইশো পঞ্চাশ টাকা নিট ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের সাথে যোগ করতে হয় মার্জিন অথবা কন্টিনজেন্সি মার্জিন এবং কন্টিনজেন্সি আমাদের প্রশ্নপত্রে বলা আছে টেন পারসেন্ট ধরতে হবে তাহলে এখানে যে আমাদের নিট ওয়ার্কিং ক্যাপিটালটা দেওয়া আছে এটা আমরা এখানে লিখব সতেরো হাজার দুশো পঞ্চাশ গুণন উপরে টেন নিচে হচ্ছে নাইনটি এর কারণ হচ্ছে আমরা ধরে নিব টোটাল ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল একশো পার্সেন্ট মার্জিন ধরতে বলছে টেন পারসেন্ট তার মানে নিট ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল এখানে দেওয়া আছে নাইনটি পারসেন্টের টাকা তাই এটাকে যদি আমরা নব্বই পার্সেন্ট বা নব্বই দিয়ে ভাগ করি তাহলে পাওয়া যাবে এক পার্সেন্ট বা এক টাকায় কত তাহলে মার্জিন হচ্ছে দশ পার্সেন্ট বা দশ টাকায় তাহলে কত গুণন হচ্ছে দশ তাহলে আমরা মার্জিন পাচ্ছি এক হাজার নয়শো সতেরো টাকা এখানে এক হাজার নয়শো ষোলো দশমিক সামথিং আছে দশমিকের পর একবার বেশি নেওয়া যায় তো এখানে এক হাজার নয়শো সতেরো নেওয়া হয়েছে এবার আমরা এই নিট ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের সাথে এই মার্জিন বা কন্টিনজেন্সি যোগ করে দেব তাহলে আমরা এখানে রেজাল্ট পাচ্ছি উনিশ টাকা এটার নাম হচ্ছে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্ট এবং আজকের অঙ্কের অ্যান্সার আশা করি অঙ্কটা তোমরা ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছ প্রথম ক্লাসের ফর্মেট ওয়ানটা যদি আমরা ভালো করে দেখে আসি তাহলে আজকের অঙ্কটা বুঝতে কিন্তু কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না পরবর্তী ক্লাসের আপডেট পেতে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকতে হবে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ